శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ జ్యోతిషాస్త్ర పరంగా ఉన్న నక్షత్రాల ఇరవై ఏడు గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ రోహిణి నక్షత్రం నుంచి మనం విశేషంగా విశ్లేషణ తెలుసుకుందాం రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారు నక్షత్రాధిపతి ఇక్కడ పదేంటి దాని యొక్క ప్రభావం మనిషి మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ రోహిణి నక్షత్రం అంటే నక్షత్రాధిపతి మనకి చంద్రుడు అంటామాట రోహిణి నక్షత్రం ఎక్కడ ఉంది అంటే వృషభంలోకి వస్తున్నాడు వృషభ రాశిలోకి వస్తుంది అంటే రాశ్రాధిపతి ఇక్కడ శుక్రుడు అంటే శుక్రుడు ప్లస్ చంద్రుడు యొక్క కాంబినేషన్ అనమాట మహా అద్భుతమైన కాంబినేషన్ అంటామాట శుక్రుడు భోగానికి సంబంధించిన వాడు అయితే రోహిణి నక్షత్రము మనసుకు సంబంధించి అనమాట అంటే ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంచి ఆనందకరంగా చేసేది ఎవరంటే ఈ చంద్రుడు నక్షత్రం అనమాట అంటే చంద్రుడు దానికి అధిపతి కాబట్టి రోహిణి నక్షత్రానికి అధిపతి కాబట్టి ఇప్పుడు రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఆ నక్షత్రం చంద్రుడు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉంటాడో ఆ చంద్రుడు అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే మనసుకి సంబంధించిన వాడు కాబట్టి మనో వికాసాన్ని మానసిక ఒత్తిడిని బయట తీసుకురావడం మనోవేదనను బయట తీసుకురావడానికి మనసును రంజింపజేసేవాడు కూడా ఆ రోహిణి నక్షత్రం యొక్క ప్రభావం బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ చంద్రుడు కానీ ఏదైనా పాపగ్రహంతో కానీ కలిసిన పాపగ్రహం వీక్షణం కానీ ఉన్నా లేకపోతే ఇంకే పాపగ్రహాలతో కలిసి అస్తంగటం అయి ఉన్నా ఇటువంటి ఏమైనా జరిగినా అంటే కేతుతో కలిసిన శనితో కలిసిన ఈ రాహుతో కలిసిన ఇటువంటి అప్పుడు ఈ పాపగ్రహాలతో కలుసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ నక్షత్రాల్లో ఉన్న స్వభావంగా దానికి ఉన్న ఆలోచనకి ఏదో ఒక ఆలోచన వచ్చి ఆ మనసుని కొద్దిగా పాడు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అంచేత ఇక్కడ రోహిణి నక్షత్రం పుట్టేవాళ్ళు చంద్రుడు ఆ చంద్రుడు ఏకంగా ఒంటరిగా ఉండేటట్టు కానీ ఉంటే అది కొన్నంత బలంగా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట అంటే మనసు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ఎటువంటి దోషం లేకుండా ఉంటుంది ఏ గ్రహం కలవకుండా ఉంటే శుక్రుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి తీసుకుంటే నిర్ణయాన్ని తగ్గట్టుగా భోగభాగ్యాలు కూడా అనుభవిస్తాడు అంటే ఇక్కడ రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ యొక్క నక్షత్రం మీద ఆ చంద్రుడి మీద పాపగ్రహం యొక్క దృష్టి పడకుండా ఉంది అంటే చాలా అదృష్టవంతులు ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే రోహిణి నక్షత్రం వాళ్ళకి గురువు యొక్క దృష్టి పడింది ఒకవేళ ఏదైనా అలాంటి పాపగ్రహ దృష్టి ఉన్నా గురు దృష్టి పడింది కాబట్టి కిందటి ఏడాది అంతా వాళ్ళకి కొంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పచ్చు అనమాట సో ఇటువంటి ఈ రోహిణి నక్షత్రం నక్షత్రాధిపతి చూస్తే మనకి ఇక్కడ శుక్రుడై ఉన్నాడు ఆ నక్షత్రం ఏ ఏ రాశిలో ఉందో దానికి అధిపతి శుక్రుడై ఉన్నాడు ఇది కాంబినేషన్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఇలా అద్భుతంగా ఉన్నప్పుడు ఈ లగ్నం నుండి ఆ రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టిన ఆ వృషభ రాశి వాడికి ఆ రాశి ఎంత దూరంలో ఉంది ఏ భావంలో చంద్రుడు ఉన్నాడు అనే దాన్ని బట్టి ఆ భావం యొక్క ప్రభావం అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది చెప్తామాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వృషభ రాశి ముందు మేషం ఉంది కాబట్టి మేషలగ్నంలో పుట్టే రంగుందాం ఇది వృషభం అయింది అంటే రెండు కుటుంబ స్థానంలో రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టి ఆ తర్వాత చంద్రుడు రెండో ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా కుటుంబ పరంగా అన్ని విధాల కుటుంబము ధనము వాపు విద్యాపరంగా అద్భుతమైన యోగంలో మేషలగ్నం వాళ్ళకి ఉంటుంది అని చెప్తాం అనమాట కుటుంబం అంటే ఫ్యామిలీ అనుకోండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య అనుకోండి లేకపోతే తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్య అనుకోండి ఒక మంచి రిలేషన్ ఉంటుంది ధనం కూడా అవసరాన్ని బట్టి ఎంత అవసరం అంత వస్తు వెళ్తుంది అని చెప్తాం అనమాట అలాగే లగ్నము రాసి ఒకటే అయిందనుకోండి అంటే వృషభ లగ్నంలోనూ పుట్టి వృషభ రాసి అయ్యింది అనుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే తనోభావము మనసులో ఉన్న భావము చెప్పే ఆలోచన రెండు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయంట అంటే ఏంటంటే మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి ఉండదు ఆ వ్యక్తికి ఇలా అనుకున్నా ఇలా చేశాను ట్రాన్స్పరెంట్గా మాట్లాడతాడు క్లారిటీ ఉంటాడు ఖచ్చితంగా ఉంటాడు చాలా అందంగా కూడా ఉంటాడు వీటన్నిటి కారణం ఏంటంటే ఒకటే లగ్నం ఒకటే రాసి ఇవ్వడం వల్ల అలాగే మిథున రాశి లగ్నంలో పుట్టిన వాళ్ళ సేమ్ విత్ రోహిణి నక్షత్రం అనుకుందాం మిథున లగ్నం వృషభ రాశి అనుకుందాం అలాంటప్పుడు ఏంటంటే పన్నెండు ఇంట్లో చంద్రుడు ఉన్నాడు అంటే చంద్రుడు అంటే ఇక్కడ మాతృస్థానం అంటాం అంటే మాతృస్థానానికి సంబంధించిన వ్యక్తుల ద్వారా కొంత ఖర్చు అవ్వడం వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలు తీసుకోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి మాతృస్థానం అంటే మన తర్వాత పుట్టిన పిల్లలు అనుకోండి తల్లి గారు అనుకోండి లేదా మన తర్వాత పుట్టిన పిల్లలు అనుకోండి తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు అనుకోండి ఆడపిల్లలు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ బాధ్యతలు కూడా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది ఆ బాధ్యతల కోసం మన జీవితాంతం కష్టపడతామని చెప్తున్నమాట అదే మనం కర్కాటక లగ్నంలో పుట్టాము వృషభ రాశి అనుకుందాం అక్కడికి వచ్చేసరికి మనకేమైంది అది లాభస్థానం ఉంది లాభం అంటే ఏంటంటే తల్లి ద్వారా మాతృదేశం ద్వారా మన లాభం తల్లి ద్వారా లాభము కలిసి రావడం ఇవన్నీ మనకు జరుగుతాయి అని చెప్పుకుంటాం అన్నమాట కూడా అంటే ఒక లగ్నాన్ని బట్టి ఈ రాశి ఉండడం వల్ల ఎటువంటి లాభాన్ని చూపిస్తున్నాయి అలాగే మన సింహంలో పుట్టే సింహలగ్నంలో పుడితే మనకు రాజ్యస్థానం అయింది ఉద్యోగం చేసే ప్రదేశం ఒకే
కలిసి వస్తుంది బాగా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది అని చెప్తాం అనమాట అలాగే మనకు తులాలగ్నం వాళ్ళు అయితే అష్టమ చంద్రుడు అష్టమ చంద్రుడు ఉచ్చ స్థానం ఉంటే డిగ్రీస్ పదమూడు డిగ్రీలు దాటి ఉంటే ఉచ్చ స్థానంలో కానీ ఉండి ఉంటే డెఫినెట్గా స్త్రీ మూలకంగా యోగాలు చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాం అనమాట అలాగే మనకు చూసుకుంటే తుల తులకి ఏడో భావం ఏంది కాబట్టి చంద్రబింబం లాంటి శ్రీరామచంద్రుడు లాంటి వాడి భర్త రావడానికి అవకాశం ఉంది భార్యాభర్తల మధ్య అనియోజ్యం పెరుగుతుంది అలాగే మగపిల్లవాడు అయితే భార్య అందమైన భార్య రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్యామిలీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ధనుస్సు ధనుస్సు అంటే ఆరో స్థానం ఆరోగ్య స్థానంలో ఉన్నాడు కానీ ఉచ్చ స్థానంలో ఉన్నాడు అని చేత ఆరోగ్యం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పద్ధతిగా సిస్టమేటిక్గా డిసిప్లిన్గా తన లైఫ్ని లీడ్ చేసే స్థితిలో ధనులగ్నం వాళ్ళకి ఆరు ఇంట్లు చంద్రుడు ఉంటే అట్లాగుంటుంది అలాగే మకరానికి పంచమ స్థానం అవుతుంది అంటే పిల్లలకి అద్భుతమైన యోగాన్ని ఇస్తుంది ఆడపిల్లలు పుట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది పిల్లలకి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు జరుగుతుంటాయి అదేవిధంగా కుంభం అయ్యేసరికి చతుర్థ స్థానం కాబట్టి చంద్రుడు ఉన్నాడు కాబట్టి చతుర్థం తల్లికి సంబంధించిన స్థానం అక్కడే చంద్రుడు ఉన్నాడు కాబట్టి తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉండడం తల్లి పోలికలు కలిగి ఉండడం తల్లి యొక్క అనుగ్రహంతో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడం ఆమెను ఎప్పుడు చల్లగా చూసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా జరిగే అవకాశం ఉందండి అలాగే మనం మీనం చేస్తే మూడో ఇల్లు అయిపోయింది తృతీయ స్థానం అనదముల చర్యలు వాళ్ళని కలిసి రావడము వాళ్ళ వాళ్ళ అదృష్టాన్ని కూడా కలిసి రావడం వాళ్ళ అన్యోన్యత పెరగడము రిలేషన్ బిట్వీన్ ద బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తాను చూడు ఒక రాశిలో పుట్టినప్పుడు లగ్నం ఆ రాశిలో పుట్టిన దానికి ఎలా టక్టగానే మార్చుకుంటూ వచ్చిందో అంచేత ఇక్కడ వృషభ రాశి అంత ప్రభావం చేసే ఆ వృషభ రాశిలోనే ఉండే మనకు ఈ నక్షత్రం ఏదైతే ఉందంటే రోహిణి నక్షత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ నక్షత్రము అంత విశేషత ఉంది కాబట్టి ఆ నక్షత్రానికి వేరే గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం తోడు రాకుండా పాపగ్రహం యొక్క దృష్టి పడకుండా ఉంటే ఈ భావాలని చాలా బాగుంటాయని చెప్తాం అనమాట అంచేత ఆ విధంగా మనం చూసుకోవడం అవసరం ఉండి ఈ రకంగా ఏ లగ్నంలో మీరు పుట్టారో మీకు చంద్రుడు ఎంత దూరం ఉన్నాడు అది ఏ భావంలోకి వస్తుందో తెలుసుకుని ఆ భావంలో ఆ చంద్రుని మీద ఏ దృష్టి పడకుండా ఉంటే మాత్రం ఏం చేయాలి ఏమైనా దృష్టి పెడితే ఏం చేయాలనేది విశేషంగా అది ఒక అనాలిసిస్ చేసి మీకు ఫర్దర్ మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ భావం యొక్క స్థితిగతులను రిపేర్ చేయడం అనుకోండి లేకపోతే రెమెడీస్ ఫాలో అవ్వడం చేసుకుంటూ కానీ ముందుగా వెళ్ళగలితే రాజమార్గంలో రాజ్యం కలుగుతుంది శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్